ভিবিআই লার্নিং এর আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওটিতে কস্ট অ্যাকাউন্টিং বয়ের প্রসেস কস্টিং অধ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে এই ভিডিওটি হচ্ছে প্রসেস কস্টিং অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভিডিও এর আগের ভিডিওতে এ অধ্যায়ের বেসিক আইটেম সমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের অঙ্কগুলো সহজে বুঝতে গেলে এই অধ্যায়ের যে বেসিক আইটেম সমূহ রয়েছে সে আইটেম সমূহ নিয়ে ধারণা থাকা অতীব জরুরি তাই সকলকে আগের ভিডিওটি দেখে নেওয়ার জন্য বলা হলো আমাদের এর আগের বেসিক আইটেম ডিসকাশনের যে ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে সে ভিডিওটির লিঙ্ক এই ভিডিওটির নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আমরা যারা আগের ভিডিওটি দেখি নাই অর্থাৎ পার্ট ওয়ান এই ভিডিওটি দেখি নাই সকলে আগের ভিডিওটি দেখে নেব এরপর আজকে যে অঙ্গরি সমাধান করেছি তার প্রশ্নটি পরে নিচ্ছি ফ্রম দ্য ফলোইং পার্টিকুলার প্রিপেয়ার প্রসেস অ্যাকাউন্ট নিচের তত্ত্বগুলি হতে প্রসেস অ্যাকাউন্ট প্রস্তুত করো এখানে প্রসেস এ এবং প্রসেস বি দুইটি প্রসেসের তত্ত্ব রয়েছে প্রথমে রয়েছে ম্যাটেরিয়াল টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিট ইন ফোর্ট প্রসেস এ ফোর্টি থাউজেন্ড প্রসেস বি হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড তার পরবর্তীতে রয়েছে লেবার প্রসেস এ থার্টি থাউজেন্ড প্রসেস বি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তার পরবর্তী হচ্ছে ওভারহেড ওভারহেড প্রসেস এ হচ্ছে থার্টিন থাউজেন্ড প্রসেস বি হচ্ছে ফিফটিন থাউজেন্ড এর পরবর্তীতে রয়েছে নর্মাল লস ইন ফোর্ট এক্ষেত্রে প্রসেস এ হচ্ছে টেন পারসেন্ট এবং প্রসেস বি হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট স্ক্রাব ভ্যালু ফার ইউনিট টাকা প্রসেস এ হচ্ছে ওয়ান প্রসেস বি হচ্ছে টু এরপরে আউটফুট ইউনিটস রয়েছে প্রসেস এ হচ্ছে সেভেন্টি থাউজেন্ড এবং প্রসেস বি হচ্ছে সেভেন্টি থাউজেন্ড নিচে বলা হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইউনিটস আয়ার ইন্ট্রোডিউস ইন প্রসেস এ এজিউম দেয়ার ওয়াজ নো অপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং ওয়ার্কিং প্রগ্রেস আমরা নিচে অঙ্কুরি সমাধান করেছি প্রথমে প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট করার জন্য একটি ট্যাবল প্রস্তুত করে নিয়েছি এই ট্যাবলটির ডেবিট পাশে আমরা চারটি কলাম নিয়েছি এবং ক্রেডিট পাশেও চারটি কলাম নিয়েছি ডেবিট পাশের কলামগুলো হচ্ছে পার্টিকুলার ইউনিটস রেট অ্যামাউন্ট আর ক্রেডিট পাশের কলামগুলো হচ্ছে পার্টিকুলার ইউনিট রেট এবং অ্যামাউন্ট তাহলে এই প্রসেস অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশে এই প্রসেসের উৎপাদনের জন্য যে সকল খরচ সমূহ রয়েছে অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালস লেবার এবং ওভারহেড এই সকল খরচ সমূহ ডেবিট পাশে বসবে তো আমরা প্রসেস অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশে ম্যাটেরিয়ালস লেবার এবং ওভারহেড লিখে দিলাম এক্ষেত্রে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের টাকা হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা লেবারের টাকা হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা এবং ওভারহেডের টাকা হচ্ছে তেরো হাজার টাকা তবে প্রসেস এর টোটাল টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এবং ইনফুট হচ্ছে বিশ হাজার ইউনিট তো আমরা প্রথমে ম্যাটেরিয়ালস বলে অ্যামাউন্টের করে চল্লিশ হাজার টাকা লিখলাম এবং এক্ষেত্রে ইনফুট ইউনিটস হচ্ছে বিশ হাজার সেই হিসেবে চল্লিশ হাজারকে বিশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে রেট বের হয়ে আসে দুই টাকা এরপর হচ্ছে লেবার লেবার হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড তিরিশ হাজার টাকা এবং ওভারহেড হচ্ছে থার্টিন থাউজেন্ড তেরো হাজার টাকা এবার চলে আসবে ক্রেডিট পাশে ক্রেডিট পাশে প্রথমে লিখতে হয় নর্মাল লস আমাদের প্রশ্নে উল্লিখিত রয়েছে প্রসেস এ এর নর্মাল লস হচ্ছে টেন আমরা এক্ষেত্রে ইউনিট ইনফুট দিয়েছি ইন্ট্রোডিউস করিয়েছি টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাহলে টোয়েন্টি থাউজেন্ডের যদি টেন পারসেন্ট নর্মাল লস হয় সেটি হচ্ছে টু থাউজেন্ড ইউনিটস এবার প্রশ্ন লিখিত রয়েছে স্ক্রাব ভ্যালু ফার ইউনিট টাকা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো তাহলে যে নর্মাল লস ইউনিটটা রয়েছে সেটির স্ক্রাব ভ্যালু হচ্ছে এক টাকা করে তাই আমরা রেটের করে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো লিখে দিলাম এরপরে টু থাউজেন্ড ইউনিটসকে যখন আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো দিয়ে গুণ করব তখন আমাদের দুই হাজার টাকা ব্যয় হয়ে আসবে তাহলে এই নর্মাল লস এর পার্সেন্টেজ হিসাব করে ইউনিটসটা লেখার পর আমাদেরকে দেখতে হবে এই প্রসেসে কোনো অ্যাপ নর্মাল লস অথবা অ্যাপ নর্মাল গেইন আছে কি না তাহলে অ্যাপ নর্মাল লস অ্যাপ নর্মাল গেইন আছে কি না সেটি খোঁজার জন্য আমরা কিছু ওয়ার্কিংস করেছি প্রথমে নোট ওয়ানে আমরা কস্ট ফার ইউনিট কত সেটা বের করে নিয়েছি তাহলে নোট ওয়ান হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ কস্ট ফার ইউনিট তাহলে কস্ট ফার ইউনিট বের করতে গেলে আমাদের যে সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে সেটি হচ্ছে টোটাল প্রসেস কস্ট মাইনাস স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস ডিভাইডেড বাই ইনফুট ইউনিটস মাইনাস নর্মাল লস ইউনিটস তাহলে টোটাল প্রসেস কস্ট থেকে স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস অর্থাৎ নর্মাল লসের যে স্ক্রাব ভ্যালু আছে সেটা বিয়োগ করতে হবে ডিভাইডেড বাই দিয়ে নিচে ইনফুট ইউনিটস থেকে নর্মাল লস ইউনিটস বিয়োগ করতে হবে আমাদের টোটাল প্রসেস কস্টটা হবে এই প্রসেস এ অ্যাকাউন্টে আমরা যে তিনটা করস লিখেছি ম্যাটেরিয়াল লেবার এবং ওভারহেড এই তিনটি করচের যোগফল 
আমরা যখন চল্লিশ হাজার তিরিশ হাজার তেরো হাজার যোগ করেছি তখন আমাদের টোটাল যোগ কল বের হয়ে এসেছে তিরাশি হাজার টাকা তো আমরা টোটাল প্রসেস কস্টের জায়গায় তিরাশি হাজার টাকা লিখেছি মাইনাস দিয়ে রয়েছে স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস তাহলে নর্মাল লস হতে যে স্ক্রাব ভ্যালুটি পাওয়া গেছে অ্যামাউন্টে দুই হাজার টাকা সেটি বিয়োগ করে দিতে হবে আর নিচে রয়েছে ইনফুট ইউনিটস এক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালের ইনফুটস ইউনিটস হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তাই ইনফুটস ইউনিটস হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এবং নর্মাল লসের ইউনিট হচ্ছে টু থাউজেন্ড তাই ইনফুটস ইউনিটস টোয়েন্টি থাউজেন্ড থেকে নর্মাল লসের টু থাউজেন্ড ইউনিটস বিয়োগ করে দিয়েছি তিরাশি হাজার টাকা থেকে দুই হাজার টাকা বাদ গেলে একাশি হাজার টাকা থাকে আবার বিশ হাজার থেকে দুই হাজার ইউনিট বাদ গেলে আঠারো হাজার ইউনিট থাকে একাশি হাজারকে আঠারো হাজার ইউনিট দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের কস্ট ফার ইউনিট বের হয়ে আসে ফোর ফাইভ তাহলে আমরা কস্ট ফার ইউনিট পেয়ে গেছি এবার নোট টুতে এসে ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল লস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল লস অথবা গেইন এক্ষেত্রে আমরা নর্মাল লসের ইউনিটসটা বের করেছি তার পাশাপাশি অ্যাবনর্মাল লস অথবা অ্যাবনর্মাল গেইন কি আছে সেটাও খুঁজে বের করব আমাদের ইনফুটস ইউনিটস হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এর পরবর্তীতে এখানে নর্মাল লস রয়েছে টেন পার্সেন্ট ইনফুট ইউনিটস থেকে নর্মাল লস টেন পার্সেন্ট দুই হাজার মাইনাস করতে হবে তাহলে বিশ হাজার থেকে দুই হাজার মাইনাস করলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন হচ্ছে এইটিন থাউজেন্ড তাহলে এই প্রসেস এ হতে আমাদের এইটিন থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন আউটপুট আসার কথা কিন্তু আমাদের প্রশ্নও লিখিত রয়েছে আমাদের প্রসেস এ হতে আউটপুট ইউনিটস এসেছে সেভেনটিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন আসার কথা আঠারো হাজার কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশনটা হয়েছে সতেরো হাজার পাঁচশো তো তাহলে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন ইউনিটসের চেয়ে যখন অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন কম হয়েছে সেক্ষেত্রে লস হয়েছে এবং এই লসটি হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস তাহলে এই প্রসেস এর অ্যাবনর্মাল লস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস এবার আমরা ক্রেডিট পাশে এসে পার্টিকুলারসে করে অ্যাবনর্মাল লস লিখেছি এক্ষেত্রে ইউনিটস হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড এবং রেট লিখতে হবে আমাদের কস্ট ফার ইউনিটে যে রেটটি বের করে নিয়েছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাই আমরা রেটের করে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো লিখেছি তাহলে ফাইভ হান্ড্রেডকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিয়ে গুণ করলে আসে আমাদের প্রসেস এ অ্যাকাউন্টে টোটাল ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে টোয়েন্টি ইউনিটস তাহলে আমাদের ডেবিট পাশে টোয়েন্টি ইউনিটস রয়েছে এরপরে ক্রেডিট পাশে টু থাউজেন্ড ইউনিটস নর্মাল লসে চলে গেল আর ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস অ্যাবনর্মাল লসে চলে গেল তাহলে আরও সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস থাকে এই সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিটস আমাদের প্রসেস বি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে হবে তাহলে এই সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইউনিট আমরা লিখে দিলাম প্রসেস বি অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ এই ইউনিটটা প্রসেস বি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে এবং এক্ষেত্রে রেটটা হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো যেটা আমরা কস্ট ফাইল ইউনিটে বের করে নিয়েছি সতেরো হাজার পাঁচশোকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো দিয়ে গুণ করলে আটাত্তর হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা বের হয়ে আসবে এবার আমরা যখন যোগ করে দিব তখন ক্রেডিট পাশে যোগ করলো তিরাশি হাজার টাকা বের হয়ে আসবে এ হচ্ছে আমাদের প্রসেস এ অ্যাকাউন্টের কাজ এবার আমরা প্রসেস বি অ্যাকাউন্ট সম্পন্ন করব তাহলে নিচে এসে আমরা প্রসেস বি অ্যাকাউন্ট করার জন্য আরও একটি ট্যাবল প্রস্তুত করে নিয়েছি তাহলে প্রসেস বি অ্যাকাউন্টের ট্যাবলটাও প্রসেস এ অ্যাকাউন্টের মতো এখানে প্রথমে ডেবিট পাশে চারটি কলাম নিতে হবে একইভাবে ক্রেডিট পাশেও চারটি কলাম নিতে হবে আমরা প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট করার সময় ডেবিট পাশে ম্যাটেরিয়ালস ল্যাবার এবং ওভারহেড লিখেছিলাম এক্ষেত্রেও প্রসেস বি অ্যাকাউন্ট করার সময় ম্যাটেরিয়ালস ল্যাবার ওভারহেড এই আইটেমগুলো আসবে পাশাপাশি আমরা প্রসেস এ অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট পাস হতে যে ইউনিটস এবং অ্যামাউন্টগুলো প্রসেস বি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করব বলে লিখেছিলাম সে ইউনিটস এবং অ্যামাউন্টগুলো প্রসেস বি অ্যাকাউন্টের ডেবিট পাশের শুরুতে লিখে দিতে হবে তাই আমরা প্রথমে পার্টিকুলারসের করে ডেবিট পাশে এসে প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট বলে সেভেনটিন ইউনিটস রেট হচ্ছে ফোর এবং টোটাল অ্যামাউন্ট হচ্ছে সেভেন্টি তাহলে এই ইউনিটস রেট এবং অ্যামাউন্ট আমরা প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট থেকেই পেয়েছি তাহলে প্রসেস এ অ্যাকাউন্টের যে ইউনিট রেট অ্যামাউন্টগুলো প্রসেস বি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করার কথা ছিল আমরা সেটি ডেবিট পাশে এসে ট্রান্সফার ফ্রম প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ প্রসেস এ অ্যাকাউন্ট লিখে লিখে দিয়েছি এর পরবর্তীতে ম্যাটেরিয়াল লেবার এবং ওভারহেড লিখতে হবে আমাদের প্রশ্নের মধ্যে প্রসেস বি অ্যাকাউন্টের ম্যাটেরিয়ালের টাকা হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা লেবারের টাকা হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এবং ওভারহেড হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা তাই আমরা ম্যাটেরিয়ালে তিরিশ হাজার লেবারে পঁচিশ হাজার এবং ওভারহেডে পনেরো হাজার টাকা লিখে দিয়েছি এর পরবর্তীতে ক্রেডিট পাশে চলে আসব
সেটার উপরেই আমাদের নরমাল লসটা হিসাব করতে হবে আমাদের এখানে ইনপুট হচ্ছে প্রসেস অ্যাকাউন্ট থেকে যেটি এসেছে সেটি সতেরো হাজার পাঁচশো তো ইউনিটস সেটার উপর যদি আমরা ফাইভ পার্সেন্ট নর্মাল লস হিসাব করি আটশত পঁচাত্তর ইউনিট আসে আবার প্রশ্ন লিখিত রয়েছে পার ইউনিট নর্মাল লসের প্রসেস বির স্ক্রাব ভ্যালু হচ্ছে দুই টাকা করে তাই আমরা রেটের পরে টু লিখে দিয়েছি আটশো পঁচাত্তরকে টু দিয়ে গুণ করলে ওয়ান বের হয়ে আসবে এরপরে নিচে আমাদের কিছু ওয়ার্কিংস করতে হবে এই ওয়ার্কিংসগুলোতে আমাদের কস্ট ফার ইউনিট ব্যয় করতে হবে এবং তার পাশাপাশি অ্যাবনর্মাল লস অথবা অ্যাবনর্মাল গেইন কি আছে সেটাও খুঁজে ব্যয় করতে হবে প্রথমে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ কস্ট ফার ইউনিট তাহলে কস্ট ফার ইউনিট ব্যয় করতে গেলে আমরা যে সূত্রটি ব্যবহার করি উপরেও প্রসেস অ্যাকাউন্ট করার সময় ব্যবহার করেছিলাম টোটাল প্রসেস কস্ট মাইনাস স্ক্রাব ভ্যালু ফ্রম নর্মাল লস ডিভাইডেড বাই ইনফুট ইউনিটস মাইনাস নর্মাল লস ইউনিট एकत्रे टोटाल प्रसेस कस्ट बेर करते गले प्रसेस ए अकाउंटे आठत्तर हज़ार सातशो पंचाश मेटेरियल लेबर ए ओभारहेड ये चार्ट टाक जो कर नीचे नामाते हैं एक लक्ष आठचल्लिस हज़ार सातशत पंचाश टाक आसे आर नर्माल लसर सेल्स व्यलू हे एक हज़ार सातशत पंचाश तेल नीचे एस टोटाल प्रसेस कस्ट एक लक्ष आठचल्लिस हज़ार सातशो पंचाश लिखल और स्क्राफ भैलू फ्रम नर्माल लस हे एक हज़ार सातशत पंचाश एर पर हमारे इनपुट इूनीट्स हे सतर हज़ार पाँच इूनीट्स ए नर्माल लसर इूनीट हे एट हंड्रेड सेभेंटी फाइव তাই নিচে ডিভাইডেড বাই দিয়ে সতেরো হাজার পাঁচশো মাইনাস আটশো পঁচাত্তর তাহলে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ বিয়োগ করলে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা থাকে আর সতেরো হাজার পাঁচশো ইউনিটস থেকে আটশো পঁচাত্তর ইউনিট বিয়োগ করলে ষোলো হাজার ছয়শত পঁচিশ ইউনিট থাকে তাহলে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজারকে যখন ষোলো হাজার ছয়শত পঁচিশ দিয়ে ভাগ করে দিব তখন আমাদের কস্ট ফার ইউনিট বের হয়ে আসবে এইট পয়েন্ট টাকা এ পর্যায়ে এসে আমরা নর্মাল লস এবং অ্যাবনর্মাল লস অথবা গেইন কি আছে সেটা খুঁজে বের করব তাহলে নোট ফর ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল লস অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল লস অ্যান্ড গেইন প্রথম আমাদের ইনফুট ইউনিট সেটা হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো এটার উপর নর্মাল লস ছিল ফাইভ পার্সেন্ট সতেরো হাজার পাঁচশো এর ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে আটশো পঁচাত্তর সতেরো হাজার পাঁচশো থেকে আটশো পঁচাত্তর বিয়োগ করলে ষোলো হাজার ছয়শত পঁচিশ থাকে এটি হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন কিন্তু আমাদের প্রসেস বি হতে আউটপুট হয়েছে সতেরো হাজার ইউনিটস এক্ষেত্রে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড আউটপুটটা ছিল সেটা থেকে অ্যাকচুয়াল আউটপুট বেশি হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন থেকে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হলে অ্যাপ নর্মাল গেইন হয় ষোলো হাজার ছশো পঁচিশ থেকে সতেরো হাজার বিয়োগ করলে নেগেটিভ তিনশো পঁচাত্তর আসে এই নেগেটিভ তিনশো পঁচাত্তর ইউনিটস হচ্ছে আমাদের জন্য অ্যাপ নর্মাল গেইন স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন থেকে যখন অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন বেশি হয়েছে যত একক বেশি হয় সে এককটি হচ্ছে আমাদের জন্য অ্যাপ নর্মাল গেইন তাহলে অ্যাপ নর্মাল লস হলে সেটি ক্রেডিট পাশে লিখতে হয় যদি অ্যাপনর্মাল গেইন হয় তাহলে সেটি ডেবিট পাশে লিখতে হবে তাহলে আমাদের অ্যাপনর্মাল গেইন হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ইউনিটস এক্ষেত্রে কস্ট ফার ইউনিট হচ্ছে এইট ফোয়েন্ট এইট ফোর টু ওয়ান তাহলে আমরা এইট ফোয়েন্ট এইট ফোর টু ওয়ান দিয়ে গুণ করলে থ্রি থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন চলে আসে একইভাবে আমরা এখন সেভেন্টিন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এবং থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ যোগ করে দিব যোগ করে দিলে আমরা ইউনিটসের গড়ে সেভেন্টিন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ পাব এরপরে টোটাল গড় যোগ করে দিলে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আগে থেকে যোগ করা আছে সেটার সাথে তিন হাজার তিনশো পনেরো টাকা যোগ করলে এক লক্ষ বাইন্ন হাজার পঁয়ষট্টি টাকা আসবে একইভাবে ক্রেডিট পাশে আসব তাহলে আমাদের ডেবিট পাশে ইউনিটস হচ্ছে সতেরো হাজার আটশো পঁচাত্তর ক্রেডিট পাশে আগে থেকে নর্মাল লস আটশো পঁচাত্তর আসছে অবশিষ্ট যে ইউনিটসগুলো থাকে সতেরো হাজার ইউনিটস সেটা ফিনিশ স্টক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে তাহলে ফিনিশ স্টক অ্যাকাউন্ট লিখে ইউনিটসের গড়ে লিখলাম সতেরো হাজার এবং ফার ইউনিটের রেট হচ্ছে এইট ফোয়েন্ট এইট ফোর টু ওয়ান সতেরো হাজারকে এইট পয়েন্ট এইট ফোর টু ওয়ান দিয়ে গুণ করে দিলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশো পনেরো টাকা আসবে তাহলে সেটার সাথে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা যোগ করে দিলে এক লক্ষ বাইন্ন হাজার পঁয়ষট্টি টাকা আসবে আমাদের ডেবিট পাস এবং ক্রেডিট পাস দুইটি পাশে সমান হবে তো আমাদের এই অঙ্কটিতে প্রসেস অ্যাকাউন্ট করতে বলা হয়েছিল আমাদের এখানে দুটি প্রসেস রয়েছে একটি প্রসেস এ অপরটা হচ্ছে প্রসেস বি আমরা দুটি প্রসেস অ্যাকাউন্টই সম্পন্ন করেছি আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এই অধ্যায় হতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ সমাধান করা হবে সকলকে ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল